నేను ఉదయమే ఇక్కడ నుంచి నేను కేరళలో నేను మార్నింగ్ వెళ్ళాల్సి వచ్చింది షూటింగ్ కోసం షూటింగ్ సార్ కొంచెం చేసుకొని ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకునే లోపు నాకు ఇది జరిగిందని తెలిసింది మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి అని వచ్చేటప్పుడు నాకు ఈరోజు మార్నింగ్ తెలిసింది చూశాను నేను టీవీలో కూడా చూశాను ఇన్సిడెంట్స్ అన్నీ చూశాను ఎలా జరిగింది అని ముందస్తుగా జరిగిన ట్రైన్ తలలు పెట్టడం అవన్నీ చూసి బాగా బాధ కలిగించింది నాకు ముఖ్య కారణం ఏ ఉద్యమం అయినా సరే ఏదైనా సరే నేనేం నమ్ముతానంటే అది ఎవరు ఏదైనా ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా ప్రభుత్వానికి తీసుకు దృష్టికి తీసుకురావచ్చు కానీ అది శాంతియుతంగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటాను అది అప్పుడే అది విజయవంతం అవుతుందని కోరుకుంటాను కానీ దురదృష్టవశాత్ ఇలా జరగటం దీనికి చాలా బాధ కలిగించింది దీనికి ముందుగా ఆలోచించాలి ఇది ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది అని చూస్తే ఈ కాపులు రిజర్వేషన్ అనేది ఒక రోజులో నుంచి వచ్చింది కాదు లాస్ట్ ఒరిజినల్గా కాపులు బ్రిటిష్ కాలం నుంచి బ్రిటిష్ రాజు ఉన్నప్పటి నుంచి ఉమ్మడి మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో ఉన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు బేసిక్ వాళ్ళు బీసీలుగా పరిగణించారు మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు వరకు అదే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వరకు అదే కంటిన్యూ అయింది మధ్యలో ఇంకొకసారి చిన్న బ్రేక్ తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ అయింది తర్వాత ముందుగా ఆపేశారు సో ఈ డిమాండ్ వాళ్ళు కాపులు అడుగుతున్నది అనేక దశాబ్దాలుగా ఉంది ముఖ్యం కాపులు అనేది ఒక అనేక సము అనేక తెగలు కలిపితే కాపులు అవుతారు ముఖ్యం అక్కడ సమస్య ఏంటంటే కాపులు ప్రత్యేకమైన సమస్య ఏంటంటే అటు తూర్పాంధ్రలో ఉత్తరాంధ్రలో వెనుకబడిన కులాలుగా గుర్తింపు గుర్తింపు ఉంది అలాగే తెలంగాణలో వెనుకబడిన కులాలుగా గుర్తింపు ఉంది ఎటు వచ్చి రాయలసీమలోనూ ఈ కోస్తాంధ్రలోనే వాళ్ళకి వెనుకబడిన కులాలుగా గుర్తింపు లేదు దానివల్ల బెనిఫిట్స్ ఇవన్నీ ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి నాకు తెలియదు నాకు ఇంకా సరైన అవగాహన లేదు కానీ బట్ ఇది నేను బేసిక్గా నాకు అర్థం చేసుకోండి సో ఏ ప్రభుత్వం అప్పటి నుంచి కూడా కాపుల్లోని బీ బీసీలో చేరుస్తామని చెప్పి అందరూ అనుకోవటం వల్ల వాళ్ళందరికీ ఒక సామాన్య అందరికీ కామన్ బాధ ఏంటంటే మమ్మల్ని ఓట్ బ్యాంక్గా వాడుకొని వదిలేస్తున్నారు అని చెప్పి ఈ మధ్యన కాపు గర్జన అయితే చూ నేను నేను విన్నాను దాని గురించి సో నా దీని దానికి కొంత ఫీడ్బ్యాక్ నాకు కూడా వచ్చింది ఇలా చేస్తున్నారంటే నేను నేను విన్నాను అంత అంతమించి నా పెద్ద స్పందన లేదు ఎందుకంటే ఎవరికి ఎవరికి ప్రతి ఒక్కరికి హక్కు ఉంది చేసుకోవడానికి వాళ్ళ వాళ్ళ ఏమైతే వాళ్ళకి న్యాయం జరగలేదు దాని గురించి మాట్లాడే హక్కు ఉందని నేను అనుకుంటాను ప్రజాస్వామ్యం కానీ ఇది ఒక దురదృష్టకరమైన సంఘటనగా అది దిన్న దారి తీయడం చాలా బాధ కలిగించింది దానికి కారణం ముందు ఒక శాంతియుతంగా జరగాల్సిన ఒక సభ మాకు ఇలా అన్యాయం జరుగుతుంది అని పెట్టుకున్న సభ ఎందుకు ఇలాంటి ఎలా దారి తీస్తుంది నాకు అర్థం కాదు ట్రైన్ని ఒక అగ్గిపుల్లు వేస్తే కాల్చేస్తే కాలిపోయేది కాదు అంటే చాలా మెథాడికల్గా ఉండాలి దాంట్లో ముఖ్యంగా అటు ఉత్ ఉత్తరాంధ్రలో కానీ కోస్తాంధ్రలో కానీ గొడవలు ఉంటాయి ఉంటాయి కానీ ఇట్లాగా దౌర్జన్యాలు చేసి రోడ్లు మీద తగలిపెట్టి చాలా చాలా అరుదుగా ఉంటాయి చాలా చాలా అరుదుగా ఉంటాయి ఇది ఖచ్చితంగా అది ఎవరు చేస్తుండొచ్చు దీనికి అనేది ప్రభుత్వం నేను చూస్తూనే ఉన్నాను కానీ నాకు అది ఎవరిని బ్లేమ్ చేయటం ఇవన్నీ నాకు తెలియదు కానీ నాకు తెలిసి తెలియక నాకు బ్లేమ్ చేయటం ఎవరిని ఇష్టం లేదు బట్ ఖచ్చితంగా దీని వెనక చాలా మెథాడికల్గా ఒక యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే తప్ప ఇలాంటివి జరగవు ఒక ట్రైన్ ట్రైన్ని ఒక పది పన్నెండు పో భోగీలు ఉన్న ట్రైన్ని కాల్చాలి అంటే చాలా ప్రొఫెషనల్స్ ఎండాలి దీనికి అది ఎవరి ప్రోద్బలం వల్ల వచ్చారు ఇవన్నీ నేను చెప్పండి నాకు నిజంగా నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు నా దాని అవగాహన లేదు కాకపోతే ఏంటంటే జరిగిన విధానం చూస్తే మటుకు ఖచ్చితంగా ఒక యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ ఉండి ఉండాలి ఖచ్చితంగా దీని వెనక అంతేగాని మామూలుగా ఒక ఒక సభకు వచ్చిన కార్యకర్తలు అయితే చేసింది కాదు అది నేను నమ్ముతున్నాను కానీ అలాగే ప్రభుత్వానికి కూడా నేను తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కూడా నాకు నేను అడిగేది ఏంటంటే మనం ఇన్ని కుల ఉద్యమాలు చూస్తున్నాం ఇక్కడ మన గుజరాత్లో కానీ పటేల్ ఉద్యమం కానీ అక్కడ నా ఉత్తర భారతంలో అనేక కులాల ఉద్యమాలు కానీ ట్రైన్లు ఆపేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి వైలెన్స్కి దారి తీసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇన్ని లక్షల మంది ఒక చోట చేరుతూ ఉంటే దీని వెనక ఎలాంటి అవాంఛనీయమైన సంఘటనలు జరగవని ప్రభుత్వం ఎందుకు అనుకుంది నాకు ఈ రోజుకి అర్థం కావట్లేదు
ఎందుకు ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోలేదు మేము ఒక చిన్న చిన్నపాటి ఒక ఆడియో ఫంక్షన్ పెట్టుకోవాలంటేనే ఇన్ని లక్ష తొంభై ఆలోచిస్తారు మీకు ఎన్ని పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి ఎవరెవరు ఉన్నారు ఏంటి ఉన్నారు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అలాంటిది ఇన్ని లక్షల మంది ప్రజలు ఒక పెద్ద సమూహం ఒక ప్రాంతానికి వచ్చి దీని గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రభుత్వం ముందు జాగ్రత్త చర్యలు ఎందుకు తీసుకోలేకపోయింది నాకు అర్థం కాదు నిజంగా వాళ్ళే తీసుకుని ఉంటే నిజంగా అంత అడిక్వేట్ పోలీస్ ఫోర్సే కానీ ఉండుంటే ఇది జరిగే జరిగేదా అన్న నాకు ఆలోచన కూడా ఉంది నాకు ఇంకా కానీ ప్రతిసారి ఎప్పుడు కూడా దేనైనా సరే నేను నాన నాని వాళ్ళకి వాళ్ళు చెప్పేది ఏదో మొగ్గలన్న తుంచేయడం అలవా ఉండదు మనకి దాన్ని పెంచి సమస్యను పెద్ద చేసి అది చాలా పెద్ద అయ్యే వరకు ఎవరికి రెస్ రెస్పాన్స్ ఉండదు అప్పుడు కానీ ఎవరు రారు ప్రభుత్వాలు రావు ముందుకి ఇది గత సంవత్సరాలుగా ముఖ్యంగా టీడీపీ పార్టీ తెలుగుదేశంలో కాపుల రిజర్వేషన్ చూస్తామని చెప్పారు చూస్తామని చెప్పినప్పుడు ఇది జనరల్గా ఆ కులస్తులకి చాలా అసహనం ఉంటుంది దానికి కారణం ఇది ఒక్క తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించింది కాదు గత దశాబ్దాలుగా దీన్ని చూడాలి దీని సమస్యను అర్థం చేసుకోవాల్సింది గత దశాబ్దాలుగా వెనుకబడిన కులాల నుంచి ఒక ఒక కొన్ని ప్రాంతాల్లోని కాపులని ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్గా చేశారు తిరిగి మాకు మాకు మన ఒకప్పుడు ఉన్న స్టేటసే కావాలని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఇది అనేక ప్రభుత్వాలు వాళ్ళకి చెప్పినవి చేస్తున్నాయి ఇవన్నీ చేస్తాయని చెప్పి ఫినిష్ చేయట్లేదు దాంట్లో భాగంగానే మన ముఖ్యమంత్రి గారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్లో చేసినప్పుడు కూడా ఆ భయం అనేది ఉండిపోయింది వాళ్ళకి కూడా ఇది జరుగుద్దు ఇలా కమిషన్లు వేస్తారు కమిషన్లు వేస్తే ఇవి జరగవు ముందుకు వెళ్ళవు అని అంత దానికి కారణం కూడా ఏంటంటే అనేక కమిషన్స్ వేశారు ఉదాహరణకి అయితే ఇంకా పుట్టుస్వామి కమిషన్ అనుకో ఆ కమిషన్ వేసినప్పుడు కూడా దాని నుంచి ఏ రిపోర్ట్స్ రాలేదు ఫైనల్గా కమిషన్ వేశారు దాని గురించి అవి ముందుకు వెళ్ళలేదు సో ఈ కమిషన్స్ వల్ల ప్రయోజనాలు లేవని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక ఒక ఎక్స్ట్రీమ్గా ఈ ఈ సబ్ పెట్టుకున్నారు ఇంత ఇంత పెద్ద సమీకరించుకున్నారు కానీ ప్రభుత్వం దీన్ని సరైన దృష్టితో సరైన ప్రతినిధులతో కానీ చర్చలు జరిపి నిజంగా వాళ్ళకి నమ్మకం కలిగించి ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చిండేదానికి అన్న సందేహం నాకు కలుగుతాం నాకు ముఖ్యంగా ఈ నిన్న జరిగిన పరిస్థితిని చూస్తే నాకు దీన్ని రాజకీయం చేయాలని కానీ రాజకీయ లబ్ధి పొందాలని కాదు కానీ ఈ సమస్యకి ఒక సామరస్యపూర్వకమైన ఒక పరిష్కారం వెతకాలి దీనికి అన్ని పార్టీలు కలిసి రావాలి ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఎ బ్లేమ్ గేమ్ ఎవరున్నారు దీని వెనకాల వీటన్నిటి కంటే కూడా అందరూ కలిసి వచ్చి దీన్ని సమస్యను పరిష్కరించకపోతే రేపొద్దున ఇది అనేక కులాల మధ్య చిచ్చుకు దారి తీస్తుంది నేను లాస్ట్ టైము గుంటూరు అక్కడ రాజధాని ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మన సమస్య మన దేశంలో ఇది క్లాస్ అండ్ క్యాస్ట్ స్ట్రగుల్ రెండు ఒకే చోట ఉంటాయి ముఖ్యంగా గ్లోబలైజేషన్ వల్ల మనకు ఐడెంటిటీ పాలిటిక్స్ ఎక్కువైపోయాయి దురదృష్టవశాత్తు మన దేశంలో అనేక కులాల సమ్మేళనం మన దేశం వెరీ కాంప్లెక్స్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ మనది సో దీనికి ఒకళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడినా తక్కువ మాట్లాడినా చాలా వినాశకరమైన పరిస్థితులు వస్తాయి సోషల్ ఎనార్కీ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అందుకని ప్రతి రాజకీయ పార్టీ కానీ నాయకులు కానీ చాలా బాధ్యతగా వ్యవహరించాలి సో నాకు అర్థం నేను చూసింది ఈ ఈ పరిస్థితుల్లో ఏ ప్రభుత్వం అయినా దీన్ని సరైన సంప్రదింపులు జరిపి ఈ పరిస్థితులు చేయి దాటకుండా చేయాలని నేను కోరుకుంటాను ఉద్యమాన్ని నడిపే నాయకులు కూడా నా విన్నపం ఏంటంటే ఒక ఉద్యమాన్ని నడిపేటప్పుడు ఆ ఉద్యమాన్ని తాలూకు ఒక స్ఫూర్తి ఉంటుంది ఆ ఉద్యమానికి వాళ్ళ హక్కుల కోసం దాని ఎలా ఎలా మాకు కావాలి మా వాళ్ళ హక్కుల్ని మాకు మాకు హక్కులు ఎలా ఇవ్వబడలేదు మేము ఎలా తెచ్చుకోవాలని ఒక ఒక దానికి ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది ఎజెండా ఉంటుంది కానీ అది తప్పుదారి తీస్తే దీనికి హిస్టరీలో కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది ఒక చౌరీచౌరా ఇన్సిడెంట్ సహాయ నిరా నిరాకరణోద్యమంలో మహాత్మా గాంధీ గారు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడ దాదాపు ఇరవై మంది ఇరవై మంది పోలీసులని ఇలా తగలు పెట్టేశారు అప్పు అప్పుడు ఈ ఉద్యమం కాదు దానివల్ల జరిగిన నష్టం ఏంటంటే ఒక పాతిక సంవత్సరాలు లేట్ అయింది స్వాతంత్ర రావడం ఎందుకంటే బా సడన్గా గాంధీ గారిని కలిపారు ఇంకా మన భారతదేశం మన భారతదేశం ప్రజలు ఇంకా రెడీగా లేదు స్వాతంత్రం ఉన్ని తీసుకురావడానికి సా శాంతియుతంగా సాధించే స్థితిలో ఇంకా లేరని చెప్పి వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు అలాగే ఏదైనా సరే ఒక ఉద్యమాన్ని ముందుకు నడిపేటప్పుడు ఆ ఉద్యమ నాయకులకి చాలా బాధ్యత వహించాలి ఎందుకని ప్రజల్ని రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు కానీ హక్కుని సాధించుకునే మా విధంగా ఉండాలి కానీ మనుషుల్ని వాళ్ళ ఎమోషన్స్ని ఎగదోసేలా కానీ రెచ్చగొట్టేలా కానీ మాట్లాడుతుంది ఒక సోషల్ అండ్రస్ట్ వస్తుంది దాంతోపాటు చాలా సున్నితమైన శాంతి భద్రత సమస్యలు వస్తాయి ఇది 
ఆ ఉద్యమం నుండి నడిపే నాయకులు కూడా దీన్ని దృష్టి దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని చెప్పి వారికి కూడా నేను విన్నపం చేస్తున్నాను కానీ ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు నిజంగా తెలుగు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ పోలీస్ యంత్రాంగం యంత్రాంగం కానీ ఇన్ని లక్షల మంది వస్తున్నప్పుడు ఎందుకు లా అండ్ ఆర్డర్ని ముందుగానే ఎందుకు పరిస్థితులు ఊహించలేదు ఎందుకంటే ఈరోజు కొత్తగా వచ్చిన సందర్భాలు కాదు మొన్న పటేల్ ఆందోళనలో చాలా ధర్నాలు జరిగినాయి చాలామంది చనిపోయారు ఇవన్నీ గొడవలు అయినాయి వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టి కూడా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు ఎందుకు తీసుకోలేదు నాకు అర్థం కాదు అలాగే దీన్ని వెనక ఖచ్చితంగా కొన్ని యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే చాలా మెథాడికల్గా ఆర్సినెస్లు చేసిన విధానం ఇది చాలా ట్రైన్ మనుషులు అయి ఉండాలి దీనికి లేదంటే ఒక ట్రైన్ తగల పెట్టడం ఒక మామూలు కార్యకర్తలకు కానీ ఇది ఖచ్చితంగా ఇది జరిగేది కాదు దీని వెనక ఖచ్చితంగా ఒక యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్ ఇది గ్రూప్ ఏదో ఉండాలి దీన్ని సరైన పద్ధతిలో పోలీసు విచారణలో జరిపించి న్యాయం చేయాలి అని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా తెలుగుదేశం వీళ్ళని కోరుకుంటూ అలాగే మిగతా కులాలకి మిగతా బీసీ కులాలకి నష్టం వాటిల్లకుండా వాళ్ళకి కాపులకి న్యాయం చేయగలిగితే మీరు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న వాళ్ళు అవుతారు దీన్ని మటుకు సరైన విధానంగా చేయకపోతే అది ఎలాగో చేయలేకపోవాలి చేయలేకపోతే మటుకు దయచేసి చేయలేకపోతున్నాం ఈ పరిస్థితులు చేయలేకపోతున్నాం అని చెప్పండి దాని తర్వాత వచ్చే పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో నాకు తెలియదు కానీ బట్ అట్లీస్ట్ వాళ్ళని మీమాంసలో పెట్టి 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 ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎక్కువైపోయి ఆ పరిస్థితులు ఎలాంటి పరి విపరీతాలకు దారితీస్తో తెలియదు కానీ దయచేసి ఎవరిని కూడా గాల్లో అంటే గాల్లో దీపం పెట్టకుండా కరెక్ట్గా కుదురుతుందా కుదరదా కుదిరే పరిస్థితులు ఉంటాయా అంతేగాని ఇలాగా నెట్ నెట్టి పరిస్థితులు నెట్టి వేసుకుని వచ్చే పరిస్థితులు లాగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే మటుకు ముందు ముందు చాలా ప్రమాదాలు ఉంటుంది దీనివల్ల అందుకని అందరూ కూడా అన్ని పార్టీలు కూడా చాలా బాధ్యతగా వ్యవహరించాలి అని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా రిజిస్ట్రైన్ వహించాల్సిన పరిస్థితి లేదు ఏ ఈ ప్రభుత్వం కాదు ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా సహనం పాటించాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకంటే డ్యామేజ్ మినిమైజ్ చేయాలి కానీ ఎక్కువ చేయడానికి రెండవది ఏదన్నా ఏపీలో ఘటన జరిగినప్పుడు మీరు ముందుకు వస్తున్న మాట్లాడి వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు నిర్దిష్ట కార్యాచరణ ఏదో మీ పార్టీ ఇప్పటి వరకు లేరే లేదు అక్కడ అమరావతి భూముల విషయంలో మీరు వెళ్ళి న్యూట్రల్ గా మాట్లాడారు ఉన్నారా నేను దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంది నేను ఒక్క కులం కోసం పోరాడాను నేను మొత్తం ప్రజలందరి కోసం పోరాడతాను నేను వచ్చిన విధానమే కులాన్ని నుంచి అయితే నేను రాలేదు నేను వచ్చిన దల నేను నేను బే బేసిక్ నేషనల్ ఇంటిగ్రిటీ కోసం ఆలోచించే వ్యక్తిని ఇంతకని కేవలం నేను ఖచ్చితంగా చెప్పాను కదా చాలా అనేక కులాల సమ్మేళనం వెరీ కాంప్లెక్స్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ దీంట్లో నేను కూర్చోబెట్టి నేను ఎవరికైనా సరే సమస్యలు ఉన్నాయి ఇక్కడ క్లాస్ అండ్ క్యాస్ట్ రెండు కలిపి మిళుతు అనే మన మన పర్టికులర్ సొసైటీలో చెప్ నాకేనండి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఇంతమంది వ్యక్తులు ఒక సమూహం కలిసి కాపులు కావచ్చు లేకపోతే ఇంకో కులం కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు వాళ్ళు గొంతెత్తి మాకు ఇలా అన్యాయం జరుగుతుంది అని అంటున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దాని పైన దృష్టి సారించాల్సి ఉంది అంతేకాని నేను దాన్ని కూర్చోబెట్టి నేను నేను ఎందుకు ఆ క్షణంలో నేను మీరు మాట్లాడితే ఆ రోజున నేను తీసుకున్న పొలిటికల్ ఎజెండా ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ వన్ కాస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద ఎంటైర్ ఇండియన్ ఇంటిగ్రిటీ బేస్ మీద నేను పాలిటిక్స్లోకి వచ్చాను
నాట్ జస్ట్ ఫర్ వన్ కాస్ట్ సో నేను తీసుకుంది ఒక బ్రాడ్ ఎజెండా కానీ తీసుకున్నాను కానీ కన్ఫైన్డ్ గా ఒక కాస్ట్ మీద నేను తీసుకున్నాను సార్ మధ్యవర్తి సార్ చెప్పండి ఇప్పుడు ఒక ఈ మీరు మీరు చెప్తున్నట్టుగా నేషనల్ ఇంటిగ్రిటీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ అసహనాన్ని వాటి దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ఏమైనా ఈ అంశాన్ని పరిష్కరించే దిశగా మధ్యవర్తి ప్రభుత్వానికి అంటే ఇది ముఖ్యంగా నేను అంటే మన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు పరి మనకి మన కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు సార్ మనకి పార్లమెంట్ ఆ రోజున పార్లమెంట్ దీంట్లో ఆయన అడిగింది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొటెస్ట్లు కానీ వీటి వల్ల ప్రయోజనం లేదు మనకి మన మనదే చాలా పవర్ఫుల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎవ్రీథింగ్ కెట్ బి రిజాల్వ్ త్రూ కాన్స్టిట్యూషనల్ మెథడ్స్ అని ఆయన చెప్పారు నేను దాన్ని నమ్ముతాను అది ఇంకా నమ్మ అది పని చేయని పక్షంలోనే ఎందుకంటే బలమైన కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండగా ఇన్ని విధానాలు ఉండగా ఒక వ్యక్తిని దీని మధ్యవర్తిత్వం వహించడం అనేది తప్పు అవుతుంది రాజ్యాంగానికి కించపరిచిన నాకు గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఎవరెవరు మాట్లాడారు ఏంటి అనేది నాకు అంత అంత గ్రౌండ్ రియాలిటీ నేను మీరు మీరు చెప్తూ నాకు అంత అవగాహన ఉంది కానీ నాకు దీన్ని అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఆ ఈ కులం ఏ కులం అయినా సరే అన్ని పార్టీలో ఉంది మరి అది పార్టీ ఏజెండా కూడా మీరు ఆలోచించవచ్చు సార్ మీరు కాపుల సమస్య మీద ఈరోజు ప్రశ్న మీరు కాపుల సమస్య అంటే కాపుల సమస్య మీద ఏపీ ప్రభుత్వం అంటే ఏపీ ప్రజెంట్ హౌ కెన్ యు సే ఐ యామ్ ఏపీ ప్రెసెంట్ మీ మీ చెప్పండి అండ్ వాట్ మేక్ యు టు సే ఐమ్ సారీ ఐ యామ్ సారీ మేడం వాట్ మేడ్ యు టు సే దట్ వాట్ మేడ్ యు టు సే దట్ ఐమ్ ఎ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ఎనీ వన్ నో వాట్ మేడ్ యు టు థింక్ ఫినిష్ unless you have a special reason to select a speech is that is true now there is a special leader coming and saying that unless you give it this we will not give the us i will see and you will have to test the music that is threatened to be my one leader so do you support that one నేను బేసిక్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ దానికి సమస్య ఎలా ఉంది ఎందుకు వస్తుంటే సార్ ఎలక్షన్స్ టైంలో కాన్స్టిట్యూ కాన్స్టిట్యూషన్ని మేము మా మేము ఇలా చేయగల ఈ ఈ వెసులుబాటు ఉంది అని చెప్పి పొలిటికల్ నాట్ జస్ట్ ఆన్ టాక్ అబౌట్ టీడీపీ గత దశాబ్దాలు ఏ పార్టీ వచ్చినా అంటే నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ఈ ఒక్క కాపులేషన్ కానీ ఏ ఇష్యూ కైనా సరే మేము చేయగలం బియా మేము ఇలా చేయగలం అని చెప్పి ఒక మాట చెప్పి ఎలక్షన్ ప్రణాళిక వాళ్ళ మన మేనిఫెస్టోలు పెట్టినప్పుడు దాని నుంచి పర్యావసాన్ని అనుకోవచ్చు కానీ ఇట్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ ఐ డోంట్ సెట్ ఇస్ యాంటీ నాకండి నేను దాన్ని ఎలా ఇప్పుడు చెప్పినట్టు మెయిన్ అది కాన్స్టిట్యూషన్గా రావాలి సార్ సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నువ్వు మనకి రిజర్వేషన్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ దాని మీద మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రావాలి ఇంకొంత కొద్దిగా యాడ్ చేయాలి అంటే దానికి ప్రత్యేక కమిషన్ వేయాలి దానికి ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు రావాలి రాజ్యాంగ సవరణ చేయాలి దానికి కాకపోతే ఇవన్నీ మనకి ఎలక్షన్స్ టైంలో ఇవన్నీ మనం చెప్పకపోవడం వల్ల నిజంగా నేను ఇలా చేసి మేము ఇలా చేస్తాం అనుకున్నప్పుడు ఈరోజు ఈ సమస్య ఉండదు నాకు వారు అడిగినట్టు సార్ 
కాకపోతే ఏంటంటే ఇది అంటే సార్ ఇది ఒక్కళ్ళు నేను కాదు సార్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ ఏదైనా సరే ముందు వెనక కొన్నిసార్లు ఏంటంటే దేని నేను ప్రాక్టికల్గా అడుగుతాను నేను ఇది ఎంతవరకు పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఇవి చేయడానికి అంటే దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ మేబీ నాకు అంత రాజకీయ అనుభవం లేక మేబీ పాసిబిలిటీ ఏమి ఉంటుంది బట్ యాజ్ ఐ ఈచ్ డే పాసెస్ పై నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే దాని ఓన్ హడూస్ దానికి ఉన్నాయి నాకు అర్థం అవుతాం నేను చెప్పాను రైల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది నాకు నాకు తెలిసి ఎందుకంటే మామూలుగా అటు ఇవన్నీ ఏంటంటే వైల్ అవ అలాగే నాకు అనిపించేది జనరల్గా మీకు ఎప్పుడు కూడా బయట నుంచి వచ్చినాయి చేస్తే ఇవన్నీ ఇలాంటి పరిస్థితులు క్రియేట్ చేసి ఖచ్చితంగా బయట నుంచి రావాలి ఎందుకంటే మీకు అక్కడ గ్యాదర్ అయిన వాళ్ళే ఉండాలి అంటే ఇంకా సింపుల్ ఏంటంటే మోర్ దెన్ దా ఈ రోజున ఎనఫ్ వీడియో కెమెరాస్ ఉన్నాయి ఇంతమంది సమీకరిస్తున్నప్పుడు దెర్ ఆర్ ఎనఫ్ సెల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి మీరు అందరూ ట్రేస్ అవుట్ చేయండి మోర్ దెన్ మీ గివింగ్ నేను అనేది నేను చెప్తుంది ఒక ఈవెన్ ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మెథడ్స్ మనకి దానికి అంత చేయలేనప్పుడు లాస్ట్ టైం తెలంగాణ ఉద్యమం కూడా జరిగినప్పుడు ముందు ఒక జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ వాళ్ళకు ప్రణాళిక ప్రణాళిక విడుదల చేసేది మేము ఈ తారీఖు నుంచి ఈ తారీఖు వరకు మేము రైలు రోకలు చేస్తున్నాం లేదంటే మేము ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాం సో అందరూ ప్రిపేర్ అయి ఉన్నారు ఒక విధి విధానాన్ని చేయలేకపోవడం ఖచ్చితంగా అది అది వాళ్ళ అది వాళ్ళ లోటుపాటుగా నేను అనుకుంటున్నాను ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఒక రాజకీయ పార్టీకి అధినేతగా ఉన్నారు ఒక రాజకీయ పార్టీని గీట్ చేస్తారు అలా స్థానికంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలకు సంబంధించి కానీ కాపు ఉద్యమం అనేది సంబంధించి మీరు ముందుగానే పసిగట్టి ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన డిపెండ్ చేయడం కానీ ఆ సమస్యల పట్ల సానుకూలంగా ఏ రకంగా స్పందించిన ప్రభుత్వం పైన ఒత్తి తీసుకొచ్చే విధానాలు కానీ ఇటువంటివి చేయకుండా ఇవాళ మొత్తం జరిగిన తర్వాత ఇవాళ ప్రభుత్వాన్ని తప్పుబట్టే విధంగా మీరు ప్రికాషన్స్ తీసుకునేట్లేదు అనే విధంగా మాట నేను ప్రభుత్వాన్ని నడపట్లేదు సార్ అంటే పోలీసు అంటే నేను పోలీసు నేను అనేది దాని బేసిక్ లాజిక్ సార్ బేసిక్ మీతో బేసిక్ కామన్ సెన్స్ నేను అడుగుతాను నేను అనేది ప్రభుత్వాన్ని నేను నడపట్లేదు ప్రభుత్వానికి నేను సలహా సంప్రదింపులు నేను ఇచ్చేసా ఫస్ట్ నా నేను అవసరమైనప్పుడు మాట్లాడతాను కూర్చోబెట్టి ప్రతిసారి వాళ్ళ పరిపాలన వ్యవస్థలో నేను ఎందుకు చూస్తాను అందులో ఏదైనా సమస్య ఉంది దానికి నా రిప్రజెంటేషన్ వచ్చినప్పుడు నేను వెళ్ళి దాని గురించి మాట్లాడతాను కానీ డే టు డే పొలిటికల్ వాళ్ళ పరిపాలన విధానం నేను విధి విధానం ఎందుకు ఉంటాను మీరు ఒక రాజకీయ పార్టీగా ఉన్నారు బీసీలకు అన్యాయం జరగకుండా కాపును బీసీలో చేర్చడం సాధ్యం అవుతుందా మీ అవగాహన ఏంటో ఫస్ట్ చెప్పండి ఇక్కడ మనకి తమిళనాడు ఎగ్జాంపుల్ అవుతుంది తమిళనాడు దీనికి ట్రీట్స్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ అలా కర్ణాటక ఉంది కర్ణాటక కొంత చేశారు కానీ కొంత ఆఫ్ చేశారు కర్ణాటక సి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నప్పుడు మేబీ దే నాకు ఆ పాసిబిలిటీ కలిగిస్తుంది ప్రతిసారి ప్రతి సందర్భంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆపద్మానుడుగా మీరు వస్తున్నారు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో గతంలో జరిగిన పుష్కరాల దగ్గర దగ్గర దొక్కి చాట కానీ నిన్న జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ కానీ ఉందా లేదా ఒకటి ఎందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలను కాపాడాల్సినటువంటి పోలీస్ వ్యవస్థ 
అధికార పార్టీ చేతుల్లో కీలకమ్మగా తయారైంది అందుకే కావాలని దానికి సెక్యూరిటీ ఇవ్వకపోవడం వల్ల జరిగిందనేటువంటిది ప్రజలు వరకు మీరు చేసిన పార్టీ అధినేతగా ఏం చెప్పారు నేను బేసిక్ నేను చెప్పిన స్టేట్మెంట్ అది అడిక్వేట్ పోలీస్ ఫోర్స్ కానీ ఉండి ముందు జాగ్రత్తలు చర్యలు తీసుకుంటే ఇది జరిగిండేదా అనేది నాకు ఉంది సార్ జరగన ఉండేది అని నేను అట్లాగే నేను అంటే నేను బేసిక్ నేను మామూలు చెప్పేది ఏంటంటే ఇలాంటి సంఘటనలు ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా తుని ప్రజలు అయితే కాదు ఎందుకంటే వెరీ డిబేటబుల్ క్వశ్చన్ అది నేను నేను కూర్చో నేను ఒక్కటేనంటే ఇలాంటి జరిగినప్పుడు అనేక మంది అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారు అది ఎవరు వీళ్ళు అని చెప్పడానికి నిజంగా నేను నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా దగ్గర నేను ఐమ్ నాట్ అడ్రెస్సింగ్ ద లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ నేను వాళ్ళ మొక్కలు నేను ఎవరు చూడలేదు బట్ ద నేచర్ చూస్తున్నప్పుడు ఎందుకంటే ప్రతిసారి నేను సభల్లో కొన్నిసార్లు వెళ్ళినప్పుడు కూడా కొంతమంది అభిమానులుగా వస్తారు వాళ్ళు చెప్తుంటారు సో వాళ్ళు జైలు పడుతున్నారా లేదని చేతులు ఏమన్నా తెలుసు నేను వాటి అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను ఇది మెయిన్ దీని అంటే నిన్న దీని మెయిన్ ముఖ్య ఉద్దేశం టాకింగ్ అబౌట్ నిన్న జరిగిన ఇన్సిడెంట్ మీద ఓకే రోహిత్ రోహిత్ గారి మనకు హత్య మీద ఆత్మహత్య మీద జరిగిన పరిస్థితులు నాకు నిజంగా విచార బాధ కలిగించింది నేను ఎందుకు దాని గురించి మాట్లాడలేదంటే ఇది మొదటిసారి జరిగింది కాదు అలాంటి ఇలాంటి పరిస్థితులు కేవలం లాస్ట్ మూడు నాలుగు రెండు సంవత్సరాలు వచ్చినవి కాదు నేను టెన్త్ క్లాస్ నెల్లూరు చదువుతున్నప్పుడు నాకు మా టీచర్ కొడుకు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన అనంతపురం చదువుతున్నాడు శ్రీకృష్ణదేవరాయ మన జేఎన్టీ అఫిలియేటెడ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అప్పటి నుంచి నేను వాళ్ళని చూస్తా ఉంటే ప్రతి చోట మన విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఖచ్చితంగా కుల వివక్ష ఉంది అయితే ఉంది దాన్ని ఎవరు కాదని లేదు ప్రొఫెసర్లు అధ్యాపకులు విద్యార్థులతో కలిసి కుల విహార యాత్రలకి స్వయంగా నేనే వైజాగ్లో చూసేవాడిని ఖచ్చితంగా కుల వివక్ష అయితే ఉన్నాయి ఈ కులాన్ని చూసి ఇంకొకరు ఈ కులాన్ని చూసి ఇది చదువుకోవాల్సి జ్ఞానం రావాల్సిన పరిస్థితులు ఇలాంటి ఒక ఉద్రిక్త పరిస్థితులు అయితే అక్కడ ఏర్పడ్డాయి దాన్ని ఎవరు కాదని లేదు అలాంటి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తీసుకెళ్లి ఒక అబ్బాయి ఆత్మక్షోభ చెంది బాగా చదువుకోవాల్సిన ప్రతిభావంతుడైన ఒక అబ్బాయి నేను అది కుల వివాదం కూడా కాదు ఆయన దళితి విద్యార్థి వెనకబడిన కులాల విద్యార్థులు ఒక ఒక తెలివి తేటలు అమితంగా ఉండి ఫిలాసఫీని అమితంగా వంట పెట్టించుకున్న ఒక విద్యార్థి నిరాశ నిస్పృహలోనే చనిపోయాడు అది ఎవరి వల్ల దేని అని కాదు కానీ ఇట్ ఈస్ కన్ఫైన్డ్ ఓన్లీ టు ఒక యూనివర్సిటీ దాన్ని పొలిటికలైజ్ చేసి ప్రతి ఒక్కళ్ళు దాన్ని వేరే వేరే స్థాయికి తీసుకెళ్తున్నాను నేను దాంట్లో భాగస్వామ్యం కాదోచుకోలేదు అందువల్ల నేను సార్ మీరు ప్రతిసారి ఒక పార్టీ అన్నాక మీరు తిట్టేసేసి ఇలా కాదు నేను అనేది ఆయన టాక్ నేను అనలైటికల్ వే మీరు అనలైటికల్ గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు ఎనలైటికల్గా మాట్లాడుతున్న అలా నేను ఎనలైటికల్గా చూ మాట్లాడుతున్నాను తప్ప నేను ఒక నిజంగా నేను ఒక ఒక పార్టీని సపోర్ట్ చేసేలాగైతే నేను ఇట్లా మాట్లాడను కదా దత్తాత్రేయ గారు మంత్రి గారు ఉంది అది యూనివర్సిటీకి రేఖ ఆయన మొదటి విద్యార్థిగా ఆయన మొదటి మంత్రిగా అది చేసింది ఇది అనేక ఈ సిస్టంలో అది ఎప్పటి నుంచో ఉంది బిఫోర్ బీజేపీ ఉంది దానికి ముందు నుంచి ఉంది మనం దీన్ని ఒక సమస్యను కేవలం రెండు మూడు రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి కాకుండా నేను ముందు నుంచి చూడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను మిగతా వాళ్ళకి అవకాశం ఉంది సార్ మళ్ళీ చెప్పండి సార్ మళ్ళీ చెప్పారు నేను 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 అంటే నేను నా నేను నా విన్నపం ఏంటంటే ఏదైనా సరే సాధించుకోవచ్చు వితిన్ శాంతి భద్రతలకి దెబ్బ తినకుండా ఏదైనా సరే ఏ ప్రొటెక్షన్ చేయొచ్చు శాంతి భద్రతలు కానీ రోజువారి ప్రజా జీవితాలకు కానీ ఇంకెవరికి ఇబ్బంది కలగకుండా ఏదైనా సాధించుకోవాలి